ஹாய் வணக்கம் மக்களே இது நம்ம கீதிஸ் வாக்ஸ் அண்ட் நான் உங்கள் கீர்த்தி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோஸ்லாம் தெரியணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற டாபிக் இந்த வாரம் நான் எடுத்துக்கிற டாபிக் என்னென்னா வந்து ஃபேமிலி குடும்பம் குடும்பம் குடும்பத்தை பற்றி நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணுன்றது அவசியம் இல்லை குடும்பங்கள் பற்றி வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெ நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம்ஸாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரீம் வந்து யாருக்கெல்லாம் இருக்கும்னா வந்து தனியாக வாழ்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் இன்றைய மக்கள் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா அப்பா அம்மா ரெண்டு பசங்க இல்லை அவங்களுக்கு எவ்வளோ குழந்தை படிக்கிறதோ அதான் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அன்றைய காலத்துலையும் இன்றைய காலத்தில் சில ஊர்கள் சில கிராமங்கள்லேயே வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்திருக்காங்க அங்கே இருபது முதல் இரநூறு வரை மக்கள்லாம் இருக்காங்க ஒரே குடும்பமாக ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்க சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ்லாம் நம்மளுக்கே தெரியாமல் போச்சுன்னா நம்மளோட குழந்தைங்க அவங்களோட குழந்தைங்களாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி என்னது அப்படின்ற கேட்குற அளவுக்கு வந்துடுவாங்க நியர்லி நம்ம கோமாளி மூவி மாதிரி ஆகிடுவோம் நம்மளுக்கெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்றது பற்றி நிறைய தெரியாமையே இருக்குது நம்ம ஒரு பழமொழி கூட இருக்குது நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்ட்டு குடும்பத்தை வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஈடாகவே ஒப்பிட்டுருக்காங்க அப்போனா பார்த்துக்கோங்க ஒரு குடும்பத்துக்கு அவங்க அந்த காலத்தில் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்போது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியெலாம் நிறைய உறவுகள் இருக்குது சில உறவுகள் நமக்கு தெரியாமையும் இருக்குது இப்போ பாட்டி எடுத்துக்கோங்களேன் பாட்டி மடியில் படுத்து கதை கேட்குற குடும்பங்கள் இருக்கிறத பாட்டி சொல்கிற கதைகள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா மாயாஜாலங்கள் நிறைய அட்வைஸ் அந்த பாட்டி சொல்கிற கதையில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நமக்கு தெரிய வரும் ஆனால் நம்ம எத்தனை பேர் பாட்டி கதை கேட்டிருப்போம் கேட்டதில்லை ஏன் நான் கூட அதில் பாட்டி கதை கேட்டது கிடையாது தாத்தா தாத்தா ஒரு விரலை பிடிச்சிக்கிட்டு ஊரையே சுற்றலாம் நானே சுற்றி இருக்கேன் என் தாத்தா விரலை பிடிச்சி சின்ன வயசில் ஊரையே சுற்றி இருக்கேன் செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மாமாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை வந்து கலாய்ச்சிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு நம்ம கோவப்படுத்திக்கிட்டு எவ்வளோ சந்தோஷமாக போவோம்ல அந்த நாட்கள் அத்திங்க அவங்க அட்வைஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி சொல்லுவோம் அது காண்டாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க அட்வைஸ் தான் வந்து உண்மையிலே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெப் அப்பும் கோப கோபப்பும் கொடுக்கும் அவங்க அட்வைஸ்லாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் லீட் பண்ணி போகிற அளவுக்கு தான் அட்வைஸ் அது நம்ம வாழ்க்கையோட அட்வைஸாகவே இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப நல்ல அட்வைஸாகவும் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஆனால் அவங்க போயிடும் போது நம்மளுக்கு செம்ம காண்டாக இருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு சித்தி பெரியம்மா அவங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு அம்மா நம்மளுக்கு அம்மாவோட பாதி பாசம் அவங்கக்கிட்டேருந்தே கிடச்சிட வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பெரியப்பா சித்தப்பா அவங்களும் வந்து இன்னொரு அப்பாவுக்கு சமம் அவங்கக்கிட்ட இருந்தும் அப்பாவோட பாசங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே இந்த மாதிரி பெரிய சொந்தங்கள்லாம் முடிஞ்சு சின்ன சொந்தங்கள் வாங்கலை அண்ணன் அண்ணன்ற வார்த்தையை சொல்லும் போது ஒரு சில பேருக்கெலாம் புல்லரிக்கும் ஆனால் அந்த தங்கச்சியோ அந்த தம்பியோ வந்து அண்ணன் அவனை பற்றி வெளில ரொம்ப இதுவாகவே சொல்லுவாங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ பாசம் இருக்கும் அவனை வெளில யாராவது திட்டிட்டாங்கன்னா அந்த தங்கச்சிக்கு கோவம் வரும் பாருங்க அவ்வளோ கோவம் வரும் அவன் இன்னொரு அப்பா மாதிரி சொல்ல போனால் இட்லர் மாதிரி ஏ ஏன் இந்த ட்ரெஸ் போடுற இந்த ட்ரெஸ்லாம் போடாத அந்த மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளோட நன்மைக்காகவே தான் இருக்கும் தங்கச்சி தங்கச்சிலாம் வந்து அண்ணனுங்களுக்கு ராசசி பேய் பூதம் பிசாசு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் தங்கச்சிங்க அப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தங்கச்சினால் ரொம்ப பிடிக்கும்ல அவனுங்க அப்படி பிடிக்கும் தங்கச்சிங்களை அப்படியே பார்த்துப்பாங்க ஆனால் வெளில சொல்லுவாங்க பூதம் ராசசி பேய் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி அம்மா அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அக்கா அக்கானாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் அவள் நம்மளுக்கு அம்மா மாதிரி நம்மளுக்கு செகண்ட் மதர் அம்மா இல்லாத நேரத்தில் அவள் நம்ம அம்மா மாதிரி தான் பார்த்துப்பா நெக்ஸ்ட்டு தம்பி தம்பி சொல்ல தேவையில்ல அண்ணன் மாதிரி தான் அவனு ஒரு அப்பா மாதிரி நம்மளுக்கு இவ்வளோ சொந்தங்களுக்கு ஏ நம்ம சொந்தங்களே இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு சின்ன குருவி கதை சொல்கிறேன் ஒரு கூட்டில் நிறைய குருவி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் ஒரு இருபது குருவி இருக்கும் அதில் வந்து ரெண்டு பெண் குருவி கல்யாணம் ஆகி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆண் குருவி அதுங்க குழந்தைங்க குத்திங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாத்துக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த நா அந்த ரெண்டு குருவி இருங்க பசங்க நாலு குருவி இருக்காங்கள்ல அவங்களாம் ஜாலியாக சின்ன வயசில் நல்லா ஜாலியாக கிரிக்கெட்டு எல்லாமே வி
ஜாயின் ஃபேமிலியாக இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் அது பிரச்சனை தொந்தரவு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஜாயின் ஃபேமிலின்றது என்ன தெரியுமா ஒரு அழகான குடும்பம் அழகான குருவிக்கூடு அதான் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஜாயின் ஃபேமிலின்றது என்றைக்குமே வந்து சொந்தங்களை தான் தாங்க சொந்தங்கள் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து துன்பத்தையும் கஷ்டத்தையும் இன்பத்தையுமே கொடுக்க முடியும் வேறு யாருங்க கொடுக்க முடியும் நம்ம சொந்தம் நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுக்க முடியும் அதனால் சொந்தங்கள் என்றைக்கும் வெறுக்காதுங்க எவ்வளவோ எவ்வளவோ சண்டை வரும் எவ்வளவோ கண்ணீர் தவிரும் ஆனால் வந்து அந்த சொந்தத்துக்குள்ளே இருக்க பந்தம் வந்து எப்பவுமே விட்டு போயிடாதுங்க அதனால் ஜாயின் ஃபேமிலி இனிமேல் வர அடுத்த தலைமுறைகளாவது ஜாயின் ஃபேமிலியாக இருக்க நம்ம கற்றுக் கொடுப்போங்க குற்றுமை தாங்க என்றைக்குமே முக்கியம் குடும்பம் எப்போவுமே ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருக்க எல்லாருமே ஆசைப்படுங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு தனி ஃபேமிலியில் பார்த்தேன் என் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி அவங்களாம் ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தவங்க ஒரு காலத்தில் ஒரு சின்ன சொத்து பணம் விஷயத்துக்காக பிரிஞ்சவங்களே இந்த குடும்பத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க சொத்து பணம்லாம் இன்றைக்கி வரும் நாளைக்கு போயிடுங்க ஆனால் சொந்தம் என்றைக்குமே நினச்சிருப்போம் பார்த்தா மூஞ்சு கூட இப்போ திருப்பி கிட்டு போகிற சொந்தங்கள்லாம் இருக்காங்க பார்த்தா முறைக்கிற நேரில் வந்தால் கூட ஒரு வார்த்தை பேச கூட தயங்குற சொந்தங்கள்லாம் இருக்காங்க நம்ம நம்மோ வெளிநாட்டிலேருந்து வெளியூர்லேருந்து வந்த மாதிரி கெஸ்ட்டாக மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஒரு சொந்த வீட்டுக்கு போனாலே ஒரு கெஸ்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுற உலகங்க இது அதனால் ஜாயின்ட் ஃபேமிலி அடுத்த தலைமுறைக்கு ஜாயின்ட் ஃபேமிலினா என்ன சொல்லி வளங்க ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலியோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லி வளங்க பாய் இதோட என்ன வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் டாட்டா